മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അയോധ്യ തർക്കക്കേസിൽ ഇന്ന് കോടതി അന്തിമ വാദം തുടരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തയായി മാറുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ സി പി എം സം നേതൃയോഗങ്ങൾക്കും ഇന്ന് തുടക്കമാകുന്നു ബിനോയ് കോടിയേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ യോഗങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരും അയോധ്യ തർക്കക്കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്ന് അന്തിമ വാദം തുടങ്ങും തർക്കപ്രദേശം മൂന്നായി വിഭജിച്ച അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് എതിരായ അപ്പീലുകളിലാണ് വാദം അയോധ്യ തർക്കക്കേസിലെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്ത അപ്പീലുകളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അന്തിമ വാദത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമേ കേസ് പരിഗണിക്കാവൂ എന്ന കപിൽ സിബലിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയാണ് ഇന്ന് കേസ് കേൾക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചത് തർക്കഭൂമി രാംലല്ല നിർമോഹി അഖാഡ സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് എന്നിവർക്ക് തർക്കഭൂമി വിഭജിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി അപ്പീലുകളിൽ വേഗത്തിൽ വാദം കേൾക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കേസുമായി സ്വാമിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും വേഗത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നുമാണ് കക്ഷികളിൽ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം തർക്കഭൂമിയിൽ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്നറിയിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ് ഷിയാ വഖഫ് ബോർഡ് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലവും കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കെത്തും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന്റെ കരട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സി പി എം നേതൃയോഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റും പതിമൂന്നിനും പതിനാലിനും സംസ്ഥാന സമിതി യോഗവും ചേരും കോളറ വീണ്ടും വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് അടുത്തത് നിലമ്പൂർ മേഖലയിലാണ് കോളറ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് രണ്ടുപേരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തേഞ്ഞിപ്പാലത്ത് ജപ്പാൻ ജ്വരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന സൂചനയെ തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തി ചേർത്തല കെ വി എം ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാരുടെ സമരം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ച ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറിന് തൊഴിൽ മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ മന്ത്രി പി തുലയോത്തമനും പങ്കെടുക്കും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപക സമരം നടത്തുമെന്ന് യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിതരണം ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം വഴിയാണ് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുക പെൻഷൻ മുടക്കമില്ലാതെ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിലെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്നാണ് പെൻഷൻകാരുടെ നിലപാട് കേരള ബാങ്കാണ് മറ്റൊരു വിഷയം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പണമിടപാട് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴി നടത്തണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം സഹകരണ കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നയത്തിന്റെ കരട് രേഖയിലാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയാണ് രേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വടയമ്പാടിയിലെ ദളിതരുടെ ഭൂമി തിരികെ പിടിക്കാൻ ഒന്നിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായി മാവോയിസ്റ്റ് ലഘുലേഖ സി പി എമ്മിനെയും പോലീസിനെയും രൂക്ഷഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്നതാണ് മാവോയിസ്റ്റ് പശ്ചിമഘട്ട മേഖലാ കമ്മിറ്റി വക്താവ് ജോഗിയുടെ പേരിലുള്ള കുറിപ്പ് സി പി എമ്മും സംഘപരിവാറും ദളിതരെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുകയാണെന്നും ലഘുലേഖ ആരോപിക്കുന്നു മാലദ്വീപിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് മുൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് നഷീദ് ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലിനെ എതിർക്കുന്ന ചൈനയെ തള്ളിയാണ് നഷീദ് നിലപാട് ആവർത്തിച്ചത് വിദേശ ഇടപെടൽ പാടില്ല എന്നും ആഭ്യന്തരമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നുമുള്ള ചൈനീസ് നിലപാട് വിഷയം കൂടുതൽ വഷളാവാനെ കാരണമാകൂ എന്ന് നഷീദ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ സമാനമായ വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇന്ത്യ സൈനിക ഇടപെടൽ നടത്തി തിരിച്ചുപോയി ഇന്ത്യ കൈയേറ്റക്കാറല്ല മറിച്ച് വിമോചകരാണെന്നും നഷീദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു മാലിയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇന്ത്യ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൈനിക ഇടപെടലിന്റെ സൂചനയൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല സിറിയയിലെ വിമത മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനിടെ നടന്ന വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഡമാസ്കസിലെ കിഴക്കൻ ഗോട്ടുവയിലാണ് സിറിയയുടെയും റഷ്യയുടെയും സംയുക്ത സേന വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത് തിങ്കളാഴ്ച മുപ്പത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ചൊവ്വാഴ്ച എൺപത് പേരും ബുധനാഴ്ച ഇരുപത്തിയാറ് പേരും മരിച്ചു ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളും ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂ
മൂലംപള്ളിയിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കിയവർക്കായി നൽകിയ തുതിയൂരിലെ ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് നില വീടാണിത് ഓരോ വർഷവും ഇതിന്റെ ചെരുവ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഈ ചതുപ്പ് ഭൂമിയിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചാൽ ആരുടെയും അനുഭവം ഇതാകും അതിനാൽ ഭൂമി ലഭിച്ചവർ ഇവിടെ വീട് വയ്ക്കാൻ ഭയക്കുന്നു പൈലിംഗ് നടത്താൻ എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വീതം അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവായിരുന്നു എന്നാൽ അത് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല വീട് നിർമ്മിക്കും വരെ നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിമാസ വാടകയായ അയ്യായിരം രൂപയും കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല മൂലമ്പള്ളിക്കാർക്കായി സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയ ഏഴ് പുനരധിവാസ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആറും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളാണ് വീട് വെക്കാൻ പറ്റിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ വീണ്ടും ഭൂമിക്കായി സമരപാതയിലാണ് വികസനത്തിനായി ത്യാഗമനുഭവിച്ചവരെ സർക്കാർ വഞ്ചിക്കരുതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത വി എം സുധീരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കുടിയിറക്കപ്പെട്ട വീടുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് സ്വന്തം വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി താമസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക ഈ പ്രോജക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി കുറെ പേർ മാത്രം ബലിയാടാകുക ബലിയാടുകളാകുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ശരിയായ നടപടിയല്ല അവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട് സമൂഹത്തിനുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് കിടപ്പാടമില്ലാതെ ദുരിത ജീവിതം നയിച്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തിനകം മരിച്ചു ചിലർ ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു വികസന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിലാണ് മൂലമ്പള്ളിയിലെ അൻപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങളെ പത്തു വർഷം മുമ്പ് കുടിയൊഴിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട അൻപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങളിൽ അൻപത്തിനാല് പേരും ഇപ്പോഴും വഴിയാധാരമാണ് പക്ഷേ ഇവരെ മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു സർക്കാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ക്യാമറമാൻ ശ്രീജിസി കല്ലുമുട്ടിക്കൊപ്പം എൻ ശ്രീനാഥ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തീരദേശത്തെ സ്ത്രീകളിൽ ആർത്തവ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു കൂട്ടം ടെക്കികൾ ഓക്കി ദുരന്ത ബാധിത മേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യമായി സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ എത്തിക്കുകയാണ് ടെക്നോ പാർക്കിലെ നാവിഗേറ്റ് കമ്പനി ജീവനക്കാർ ഓക്കിയുണ്ടായപ്പോൾ നിരവധി പേരെയാണ് സഹായവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് എന്നാൽ ദുരിത മേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട സഹായം എത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയെ പരിചയപ്പെടാം സാമൂഹികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരിലും ആർത്തവ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് നാവികേറ്റിലെ കൂട്ടായ്മ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിഴിഞ്ഞമടക്കമുള്ള ഓഗേ ദുരിത ബാധിത മേഖലകളിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് സാനിറ്ററി നാപ്കിനുകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കൂട്ടായ്മ വസ്ത്രം ഒരു ബേസിക് നീഡാണ് അതേപോലെ മറ്റൊരു ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ബേസിക് നീഡ് തന്നെയാണ് ഇത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് നാവികേന്റെ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് ജീവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് നേരെ നമ്മളൊരു നാവികേറ്റിലെ ജീവനക്കാർ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ശേഖരിച്ചത് നാനൂറ് പാക്കറ്റിലധികം സാനിറ്ററി പാടുകളാണ് ഓഫീസിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പെട്ടിയിലാണ് പാടുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ശേഖരിച്ച പാടുകൾ തിങ്കളാഴ്ച വിതരണം ചെയ്യും സന്നദ്ധ സംഘടനയായ സഖിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സമൂഹത്തിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നാവികേറ്റ് ജീവനക്കാർ അക്ഷയ് കെ പി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഖവാലി സംഗീത നിശയുടെ മൂന്നാമത് സാഹിത്യോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി കോഴിക്കോടിന്റെ സൂഫി സംഗീത പാരമ്പര്യത്തെ വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു സംഗീത രാവ് ഇശലുകൾ പെയ്തിറങ്ങിയ സംഗീത രാവ് ഖവാലി മെഹബിൽ ഈസമ ആസ്വാദകരെ സംഗീതമഴയിൽ നനയിപ്പിച്ച നിമിഷങ്ങൾ കേരള സാഹിത്യോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സംഗീതരാവിന് ആസ്വാദകർ ഒഴുകിയെത്തി ഓരോ ഗാനങ്ങളും ആസ്വാദകർക്ക് പുത്തനുണർവ് നൽകുന്നതായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ ചേർന്ന് ബീച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയുടെ പെരുമ വീണ്ടെടുക്കാനും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ 
ഇനിയുള്ള ഏഴ് രാവുകൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിക്ക് ഉത്സവമാണ് സൂഫി സംഗീതത്തിന്റെ ലയവിസ്മയത്തോടെയാണ് ആദ്യ രാവിന് തുടക്കമായത് ഭ്രമണ നൃത്തത്തിന്റെ മാസ്മരികതയിൽ കാണികളും പ്രകൃതിയും ലയിച്ചു ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചിത്രരചന കളരിപ്പയറ്റ് പട്ടം പറത്തൽ ക്യാമ്പ് ഫയർ വയലിൻ വാദനം തുടങ്ങി വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും പതിനാലിന് പുലർച്ചെ ദീപപ്രഭയിൽ ലാൻഡേണുകൾ പറത്തിയായിരിക്കും ഉത്സവം സമാപിക്കുക ആദ്യമായാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ യുവാക്കൾ ചേർന്ന് ഉത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പഠനത്തോടൊപ്പം പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മികവ് തെളിയിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് മണപ്പുള്ളിക്കാവ് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും കൂട്ടായി ചേർന്ന് സോപ്പും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഇവർ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉപഭോക്താക്കൾ പാലക്കാട് നഗരത്തിന്റെ വാലറ്റത്താണ് മണപ്പുള്ളിക്കാവ് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ സർവശിക്ഷ അഭയന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച സോപ്പിന്റെയും അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ പരിശീലനത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളും പങ്കാളികളാണ് എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വീതം കൊടുത്തിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അച്ച് ഇതിനു വേണ്ട ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ട മറ്റു സാധനങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ വാങ്ങി പിന്നെ ആ അത് ഉണ്ടാക്കി അത് വിൽപ്പന എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂളിലും പേരൻസും പേരൻസിൻ്റെ നല്ല സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു പി ടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങളിത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചത് സോപ്പ് സോപ്പ് പൊടി ഫിനോയിൽ എന്നിവ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് നിർമ്മിക്കുക മൂന്നും നാലും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് വിറ്റുവരവ് കണക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല സോപ്പും ഫിനോയിലും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചവരിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെ നോക്കണേ ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോപ്പിൻ്റെ വില ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയും സോപ്പ് പൊടിൻ്റെ വില മുപ്പത് രൂപയും ഫിനോയിൻ്റെ വില ഇരുപത് രൂപയും ആണ് ഇവർക്കൊപ്പം പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി രക്ഷിതാക്കളുമുണ്ട് സോപ്പ് പൊടി ഫിനോയിൽ സോപ്പ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സോപ്പ് പൊടിയും ഫിനോയിലും സോപ്പും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം ഞങ്ങൾ അമ്പത് സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ വിൽപ്പന നടത്താറുണ്ട് അതായത് ഇവിടെയുള്ള പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും മറ്റ് പുറമേ നിന്ന് ആള് വന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ വിറ്റഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രധാനമായും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും തന്നെയാണ് പാലക്കാട് ബി ആർ സി പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കൊച്ചിയിൽ കൈരളി ശ്രീ മാതൃകയിൽ തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് വരുന്നു ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ കോക്കേസ് തിയേറ്റർ മാറ്റി തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സും സാംസ്കാരിക നിലയവുമാക്കാൻ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ നടപടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലെ കോക്കേഴ്സ് തിയേറ്ററാണ് മുഖം മിനുക്കുന്നത് ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷന്റെയും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് പദ്ധതി കൊച്ചിയിലെ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള ആവശ്യം ഇതോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുകയാണ് കോക്കേഴ്സ് തിയേറ്റർ നിലനിൽക്കുന്ന എൺപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും നഗരസഭ ഏറ്റെടുത്തു കോക്കേഴ്സ് തിയേറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നഗരസഭയുടെ എൺപത്തിയാറ് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് അത് പണ്ട് ലീസിന് കൊടുത്താണ് അത് കൈമാറി വേറൊരു വ്യക്തിയിലെത്തി ലീസ് തുക അടക്കാതെ വന്നു നഗരസഭയുമായി കേസിൽ വന്നു അങ്ങനെ കേസ് നഗരസഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമ്മാണം രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ശിവാഗോ ജംഗിസ് ഖാൻ ബൈബിൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ജനപ്രിയ ചിത്രങ്ങൾ കളിച്ച കോക്കേഴ്സ് ഇതോടെ ഓർമ്മയാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ വെസ്റ്റേൺ മൂവീസ് വന്ന ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു സിനിമ തിയേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സേനയായിരുന്നു തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെവന്റി എം എം ചിത്രം കളിച്ച ഈ തിയേറ്ററാണ് മുഖം മാറിയെത്തുന്നത് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഇതുപോലെ ചലച്ചിത്രമേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷന് ലക്ഷ്യമുണ്ട് ക്യാമറമാൻ ശ്യാംലാലിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി